ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு மெனி வோல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பேசிக்காக நாலு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டுனா என்ன ரெண்டாவது வோல்டேஜ்னா என்ன மூணாவது ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன நாலாவது இந்த கரண்ட் இந்த வோல்டேஜ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது மூணையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ் வோல்டேஜ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஃபுஷிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ என்ஸ் அதாவது இரு முனைகளுக்கு இடையான மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமாக ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பேட்ரியில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு முனையிலேருந்து மற்றொரு முனைக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸை பிடிச்சி தள்ளக்கூடியதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும் அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது கரண்ட் கரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இல்லைனா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒயரில் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போகுதோ அதை நம்ம ஒரு ஆம்பியர் டூ ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்ப உதாரணமா ஒரு வந்து ஒரு ஆறு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆறுல இப்ப வந்து தண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு தண்ணி போதோ அந்த தண்ணியை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் மூணாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா கரண்டை போக விடாமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு வாட்டர் டேப் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் டேப்பை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா நார்மலாக தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே வாட்டர் டேப் மேலே உள்ள இந்த மூடி மூடிட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் வராதுல ஸோ அந்த மூடியை தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வாங்க இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் கரண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இங்கே டெம்பரேச்சருங்கிறது நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை கூட சொல்லலாம் இதை வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ வாங்க நம்ம மெயின் கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம் ஹவு மெனி வோல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் இங்கே ஆம்பியர் வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கரண்ட் வேல்யூ ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை கொண்டாந்து நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஐங்கிற இடத்துல நான் ஒன்று போட்டேன் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் வோல்டேஜ் வேல்யூ ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன்று நான் போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ அதோட மீனிங் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய ஒரு கண்டக்டரில் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ அதோட வோல்டேஜ் ரேட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு வோல்ட் இதற்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் வோல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் எப்போன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன்றாக இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ சப்போஸ் வந்து என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் இருந்தது அப்படின்னா ஒன் வோல்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஆம்பியராக இருக்கும் அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டூ ஓமாக இருந்தது அப்படின்னா டூ வோல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியராக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ வோல்ட் ஈக்குவல் டு இவ்வளோ ஆம்பியர் இல்லைனா இவ்வளோ ஆம்பியர் ஈக்குவல் டு இவ்வளோ வோல்ட்டுன்னு நம்மளால் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வோல்ட் ஆம்பியர் எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பொறுத்து தான் அமையும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் Thank you.